നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഗിരീഷ് സാറാണ് ഫിസിക്സ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നു വേറെ ഒന്നും അല്ല പ്ലസ് ടുക്കാർക്കും പ്ലസ് ടു സി ബി എസ് സിക്കാർക്കും കുറേ വീഡിയോസ് ചെയ്യേണ്ട വളരെ ധൃതിയിലാണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിഭീകരമായി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് മോഷനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് അടിക്കാൻ പോവാണ് മോഷനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ യൂണിസൺ മെഷർമെൻറ്റ്സ് സൂപ്പർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയമെൻഷൻസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് അറിയാം അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് ഇനി തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ വീണ്ടും വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടവരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് അടിച്ചു പൊളിക്കുക അതായത് ഇന്ന് മോഷൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലെ ഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്രാഫ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണേക്കണേ അമർത്തി വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ അത്തരം മോഷൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനെ ഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫുകൾ പല കുട്ടികളും ഗ്രാഫുകളെ കൂട്ടി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഗ്രാഫുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടാണ്ട് നമുക്ക് തട്ടിക്കളയാൻ ഗ്രാഫുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ സിമ്പിളാണ് ഗ്രാഫുകൾ എന്ന് വാഷ് പഠിപ്പിച്ചു തരും അതാ ഗ്രാഫുകൾ പ്രധാനമായും പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫും വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫും വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫും വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഈ മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ കേസ് നല്ല കിടുകാച്ചിയായിട്ട് പഠിച്ചാൽ കിടുകാച്ചിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം മറക്കൂല്ല സിമ്പിൾ ഹമ്പിൾ അതായത് നമുക്ക് തുടങ്ങാം പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആദ്യമേ മാഷ് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിൽ എത്ര ആക്സിസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഗ്രാഫിൽ എത്ര ആക്സിസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസ് ക്ലിയർ അന്നേരം ഒരു ഗ്രാഫിൽ രണ്ട് ആക്സസ് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സും ലോകത്തിലെ ഏത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് എടുത്താലും ടൈം അലോങ് ദി എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ അലോങ് ദി വൈ ആക്സിസ് ടൈം അലോങ് ദി എക്സ് ആക്സും ആൻഡ് പൊസിഷൻ അലോങ് ദി വൈ ആക്സിസ് ഇനിയും നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതൊരു പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നേ ടൈം അലോങ് ദി എക്സ് ആക്സിസ് പൊസിഷൻ ഡിനോട്ട് ലെറ്റർ ആണ് എക്സ് എക്സ് ലോങ് ദി വൈ എക്സ് അന്നേരം നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിക്കാം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാം കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് ഉറപ്പിക്കാം ഇത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് കാരണം ടൈം ലോങ് ദി എക്സ് ആക്സ് ആണ് പൊസിഷൻ ലോങ് ദി വൈ എക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കേസ് ഫോർ എ സ്റ്റേഷനറി ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇത് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസ്റ്റ് എന്നാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ആണ് എക്സ് സീറോ എക്സ് സീറോ എന്ന് എഴുതുമ്പം എക്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതരുത് എക്സിന് സഫിക്സ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് എഴുതുന്ന എക്സ് സീറോ അന്നേരം ടൈം സീറോ ആകുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ആണ് എക്സ് സീറോ ഗ്രാഫ് ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ വ്യക്തമാണ് ഗ്രാഫ് ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ parallel to the ഏതിന് പാരല ആണ് പാരല ടു ദി ടൈം ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് മാ ശൈലി എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഡ്രോ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഫോർ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഫോർ എ സ്റ്റേഷനറി ഒബ്ജക്ട് ഡ്രോ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഫോർ എ സ്റ്റേഷനറി ഒബ്ജക്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ടൈം അലോങ് ദി എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ അലോങ് ദി വൈ ആക്സിസ് ടൈം ടി ഇസിക്കൽ സീറോ position is at x0 the graph is a straight line parallel to the x axis or time axis clear endengil ena samshayam undu easy alle easy aanu andram ed position time graph varachalum ed along the x axis arikanam time along the x axis arikanam position along the y axis arikanam maatru illallo orappikkatte andram രണ്ടാമത്തെ കേസിലോട്ട് ഞാൻ പോവാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ എ പാർട്ടിക്കൾ മൂവിങ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് പോട്ടെ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫാണ് പൊ
time 0 आवम्म corresponding angle position एदान x0 time t1 आवम्म corresponding angle position x1 time t2 आवम्म corresponding angle position x2 the graph is a straight line graph अन्न वर इन्द आण straight line आण नेंगल नोईके नेर्थे नमल वड़िचे graph इन आत्तों इंगने उरु straight line उन्दा इरुन इंगने straight line आ इत stationary object इदुम straight line आण पट्षे எங்கன் உள்ள straight line the graph is a straight line inclined to the time axis time axis is inclined to the slope போல் இங்கன் நிக்கின்னான இ graph இன்ன பிருத்து straight line inclined to the time axis சரிஞ்சு இங்கன் நிக்கின்னான் சரிஞ்சு தெங்கக்க நிக்கின்னான் graph நிரம் the graph is a straight line inclined to the time axis இதின் நமக்கு एट्टो इम्पोर्ट नित्रे उल्ली पाड़ा नम्मल वोल्ड सिम्पलाइट वरोंजु टाइम इलोंग दे एक्स आक्स एंड पोसिशन इलोंग दे वई आक्सिस टाइम सीरो आमा करस्पोंड एंड पोसिशन एक्स सीरो टी वन आमा एक्स वन टी टू आमा एक्स टू तरह कारियन वरोंजु इदीन नमको वेलोसिटी Indonesia final minus x2 minus x1 by random time t1 d2 அங்கு நடுக்கண்டே t2 minus t1 equal x2 minus x1 என்று வருந்தால் x2 இல்லின்து x1 கொரக்கிது தான்டே இது நேர் இங்கும் உண்டும் ஒரு triangle இவுட மாஷு வருச்சிருக்கும் நோய்கி c d e என்னலியோ இது நேர் அங்கு எத்து செய்கிறேன் இவுடா நோய்கி d e இல்லியோ X2 minus X1 இத்திரையும் போர்சம் நேரே கொண்டு செல்லுந்து DE DE by T1 minus T2 இத்திரையும் போர்சம் இது நேரே மாஷ் கொண்டு செல்லும் பெய்து செல்லுந்து C இல்லே இன்னும் நீங்கள் வைக்கு இது D இது C வான் இது நேடையும் லாங்கள் தெட்டி என்ன என்ன இடுதேக்கு நல்ல Alpha நான் என்தான Alpha Angle இந்த opposite side அல்லே DE angle in the adjacent side is CE அங்கு நான்கள் opposite side by adjacent side என்று வருந்து என்று வாடி opposite side by hypotenuse வருந்து sin theta அனை adjacent side by hypotenuse வருந்து cos theta opposite side by adjacent side என்று வருந்து tan theta அங்கு நான்கள் இது opposite side and angle opposite side அனை DE adjacent side அனை CE opposite side by adjacent side என்று வருந்து tan theta அனை இப்படு தீட்டைக்கு வரு ஐங்கள் ஆல்பேயான் அது உண்டு நிக்கே tan alpha நிடுதாம். கழிந்து பட்டுவாடி விழி பட்டு இதி இந்த குரச்சு காரியங்கள் நமக்கும் மனிசிலாகடும். நரம் V is equal to x2 minus x1 by t2 minus t1 is equal to d by c is equal to tan alpha அம்மா, tan alpha எந்தினே represent இன்னும் பரிஷ்கு ஜோதிக்கும். tan alpha represent இன்னது slope of the position time graph tan alpha represent in the slope in the yard a slope in the number in the number in the number in the tan alpha in the number in the number in the velocity of them tan alpha represent in the slope in the angle a slope in the number can do it in the determined in the end on a velocity symbol it through the way that will be some more on the new to know no or in a level a or you were to run to a ton of under area படிச்சு வண்டும் நான் இது பரிஷிக்கு வைக்கியாம் புருந்து draw position time graph for a particle moving with the uniform velocity எந்து என்ன நல்ல graph பாட்டிவில் எட்டு வரிச்சான் இது உடங்கும் டேடுதி இதங்கும் டேடுதி கெடியும் பிடுதுன்ன tan alpha represents slope of the position time graph and the slope determines the velocity of a particle கிட்டுகாச் எப்படி இருக்கே super super இருக்கே அடுத்த மூனாவது symbolite உள்ளுரு graph வா அதுவுடைக் கழிந்தால் position diagraph graph வல் இத்திரையும் படிச்சுன்னும் மாத்ரம் போயாமல் இது இந்த இங்கு மாருகிட்டு 100% மாருகிட்டு ஒன்னர்ந்து அல்ல இது இந்த graph வல் சோய்க்கு வண்ணும் இத்து இப்பு graph வல் சோய்கிறேன் நான் உக்கு மூனாமத்த graph விலிக்கு final, first, second, third third graph வாடு 
നല്ല പോലെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസ് ചെറുപറാന്ന് ഇടണം സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലും മതി ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് ഇനിയും പൊസിഷൻ ഡയഗ്രാഫിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കേസ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കേസ് പൊസിഷൻ ഡയഗ്രാഫിന്റെ ഫോർ യൂണിഫോമിലി ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ ഇരട്ടപ്പറ്റ പോലെ രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച ചില വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ നോക്കി രണ്ടും പൊസിഷൻ ഡയഗ്രാഫ് പൊസിഷൻ ഡയഗ്രാഫ് ആണോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് ടൈം അലോങ് ദി എക്സ് എക്സ് രണ്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ അലോങ് ദി വൈ എക്സ് അത് ഉറപ്പിച്ചല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വലിയ എഴുതാനും ഒന്നും ഇല്ല ടൈം സീറോ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടുള്ള പൊസിഷൻ എക്സ് സീറോ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടാണ് ഈ ഷേപ്പാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വേണം മുകളിലോട്ട് വരുമ്പം അവിടെ ഞാൻ പ്ലസ് എ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ആണ് നമ്മുടെ കളിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുമ്പം ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തോന്ന് നിങ്ങൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി മൈനസ് എ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് എ എ ആക്സലറേഷൻ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ പറയുന്ന പേരെന്തുപാടി റിട്ടാർഡേഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിട്ടാർഡേഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാൽ വാക്ക് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ടിപ്പാണ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കാൻ ഇനിയും ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുകളുടെ ഷേപ്പ് എന്താണ് അതും പരീക്ഷയ്ക്ക് വയ്ക്കും രണ്ട് ഗ്രാഫുകളുടെയും ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പരാബോളിക് ഷേപ്പാണ് പാരാബോളിക് പരാബോളിക് ഷേപ്പ്സ് ദി ടു ഗ്രാഫ്സ് ഹാവ് പരാബോളിക് ഷേപ്പ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾക്കും ഏത് ഷേപ്പാണെന്ന് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ പരാബോളിക് ഷേപ്പാണോ പരാബോളിക് ഷേപ്പാണ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ പറയുന്ന പേര് പുത്തൻ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് റിട്ടാർഡേഷൻ എന്നാണ് എന്താണ് റിട്ടാർഡേഷൻ ഇത്രയാണ് മൂന്ന് ഗ്രാഫുകൾ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ മൂന്ന് ഗ്രാഫുകൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഗ്രാഫുകൾ പഠിച്ചില്ലേ അടിപൊളിയാങ്കിൽ അടിപൊളിയായി എന്ന് പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയണം അതാ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസും രണ്ട് എ സി സി കെൽ ടി യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എയ്റ്റി സ്ക്വയർ ഗ്രാഫിക്കലി സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പോട്ടെ പോകലാം നെവർ എവർ ഗ്യോപ്പ് അന്നേരം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കിണൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കുക നെവർ എവർ ഗ്യോപ്